ili wao kwanza kupata kila story fanya kusubscribe kisha bofu ya kengele <laughs> na tutakunya pia kila kona sisi si hojemba wanoko baada ya ukimi ya mrefu kabisa kutoka kwa msanii mwanadada mwimbaji wa nyimbo za injili maarufu kwa jina la Rose Muhando mwishoni mwezi wa kumi na moja, Rose Muhando ameibuka na mapya mengine tena Of course Rose Muhando alikuwa ni kati ya wasanii wakubwa sana wa injili nchini Tanzania, East Africa pamoja na Afrika kiujumla. Rose Muhando ametoa hit song mbalimbali, ametoa nyimbo nzuri kabisa ambazo mpaka sasa hivi kuna watu bado wanamsikiliza na zinafundisha jamii kweli kweli. Lakini baada ya video ya Rose Muhando kusambaa akiombewa kutoka nchini Kenya, of course imeacha maswali mengi kwa watu wengi aswa waumini wa dini ya Kikristo. Hiyo video iliyomuonesha Rose Muhando anaombewa muonekano wa Rose Muhando ulikuwa ni tofauti kabisa na ule muonekano ambao tuliuzoea kwani Rose Muhando alikuwa amefungwa mkono na pia Rose Muhando alikuwa ana makovu mbalimbali mbali, miguuni pamoja na mikononi. Hivyo basi kwa namna moja au nyingine unaona namna gani mabadiliko ya ghafla yamemtokea Rose Muhando ambaye miaka ya nyuma iliyopita watu wengi walikuwa wanamchukulia Rose Muhando kama role model na Rose Muhando ameinua watu wengi kiroho. Hivyo basi baada tu ya hiyo video kusambaa kwenye Instagram, maneno mengi yakaanza kuja kwenye Instagram pamoja, ilisemekana kwamba Rose Muhando yuko tayari au yuko mbioni kuhama dini ya Kikristo na kurudi kwenye dini ya Kiislamu ambayo alikuwepo mara ya kwanza. Hizo ni story ambazo zilisambaa sana tu baada tu ya ile clip kusambaa kwenye Instagram pamoja na mitandao mbalimbali. Lakini siku ya leo kuna taarifa ambayo kwa namna moja au nyingine inazidi kusambaa kwenye Instagram na mitandao mbalimbali. Ah uh, mikisema kwamba hali ya Rose Muhando si nzuri na anahitaji dua zenu, anahitaji mombi yenu. Hii ni taarifa moja kwa moja ambayo tunakupa na ilipatikana kwenye gazeti la Risasi na sisi Hot Chamber TV tunaleta moja kwa moja um, kujua hali ya Rose Muhando kwa sasa hivi ipoje. Okay. Na hii taarifa ambayo ilianza kusambaa sana siku ya jana majira ya jioni ilisema hivi Ilisema hali ya mwanamziki wa injili Rose Muhando inasemekana kuwa mbaya huku ikisema kuwa hali yake kwa sasa imekuwa ikiangaliwa na baadhi ya waimbaji wenzake ambao wamekuwa kifanya siri juu ya afya ya mwanadada huyo. Habari zinasema kuwa Rose Muhando amekuwa akisumbuliwa na mkono ambapo hapo hawali kabisa kuna baadhi ya picha na video zilizokuwa zikimuonesha akiombewa kanisani zidi azilimuonesha kama mtu ambaye alivunjika mkono. Of course kuna video mbalimbali ambazo tumepata kuziona Instagram pamoja na YouTube zikionesha kabisa kwamba Rose Muhando amefungwa mkono na hivyo basi hilo ndio tatizo kubwa ambalo linamsumbua Rose Muhando. Lakini ukiachana hivyo kuna taarifa nyingine tena ambayo ilisema kwamba wa Tanzania pamoja na East Africa kiujumla inabidi tumuombe dua na tufanye maombi makubwa sana kwa Rose Muhando. Hii taarifa ilisema maneno yafuatayo. Ilisema hivi, ilisema dua zinahitajika kutokana na madai kwamba nyota wa muziki wa injili nchini Tanzania Rose Muhando amelazwa hospitalini nchini Kenya katika chumba cha uangalizi maalum yani ICU na hayo yote yamedokezwa na gazeti la risasi mchanganyiko of course gazeti la risasi linaendelea na kusema hivi inasema chanzo makini kutoka nchi hiyo jirani inaelezwa um, kuwa hali ya mwanamziki huyo aliyewahi kutamba na nyimbo mbalimbali ni bebe nipe uvumilivu na nyingine nyingi kwa sasa uh, yupo hospitalini akisumbuliwa na maradhi ya, ya mikono inayotajwa kuwa imeharibika na inaelezwa kuwa baada ya rozi kushindikana kupata nafuu hapo kanisani ambapo alikuwa anafanywa maombezi hapa na pale mwenyeji wake ambaye ni mwimbaji wa injili pamoja na wenzake walimpeleka hospitali na mpaka sasa hivi hospitali haijatajwa kwa tiba zaidi na haya ni maneno ambayo alipata kuongea mtu wa karibu kabisa wa Rose Muhando alisema hivi alisema kwa sasa yupo ICU huko Kenya ambapo swala lake la afya liko mikononi mwa baadhi ya waimbaji wa injili wa huku ambao wamekuwa kifanya siri ili watu wasijue kama Rose amerazwa ukweli haujulikani amelazwa hospitali gani lakini kuna madai kuwa ameathiriwa sana na madawa ya kulevya hivyo basi wanaofia wakitaja jina la hospitali kila mtu atajua chanzo cha kuumwa kwa Rose Muhando 
um, hayo ni maneno ya mtu ambaye moja kwa moja yupo nchini Kenya na alipata kujiwa na gazeti la risasi kuhusiana na hafya ya rozi muhando of course ni taarifa ya uzuni kabisa kwa Tanzania na watanzania wengi wanalia na kumuombea rozi muhando aweze kupona na aweze kurudi kwenye mziki ambao alikuwa anafanya kama zamani na leo hot chamber tv hansi david hd ninakuletea mary joseph aweze kusimulia story ndogo tu ya rozi muhando lakini siku ya kesho nitaleta story kamili ya rozi muhando yani toka anazaliwa mpaka alipofikia sasa hivi asante sana ungana na mary joseph wa hot chamber tv na kwa mbao hamomfahamu Rozi au mmemsahau kidogo kutokana na ukimya wake wa muda mrefu basi ngoja niwakumbushe kidogo. Rozi Mhando ni mwimbaji wa nyimbo za injili hapa Tanzania. Ana ni mwimbaji maarufu sana kutokana na kufanya kazi zake vizuri kwenye tasnia hiyo. Na ikumbukwe kuwa Rozi hapo awali alikuwa ni muumini wa dini ya Kiislamu na ni mama wa watoto watatu. Ana alipokuwa na umri wa miaka tisa huyu Rozi alipata maono ya Yesu akiwa melazo hospitalini. Alitaseka na magonjwa kwa muda wa miaka kama mitatu hivi na alipopona tu basi aliamua kubadili dini na kuokoka yani akawa Mkristo. Hivyo alianza fani yake ya muziki kama mwalimu wa kwaya akaanza kukua na kuzidi kupata mafanikio zaidi katika uimbaji wake. Na mnamo Januari 31 mwaka 2005 Rose alipata tuzo ya utuzi bora na mwimbaji bora. Mm-hmm. na tuzo ya msanii mwenye albamu bora ya mwaka wakati wakati wa tamasha la tuzo la kiinjili hapo nazungumzia mwaka 2004. Na baadhi ya albamu zake ilikuwa ni Kitimtimu, Mwateule wa Macho mwaka 2004 pamoja na Jipange sawa sawa ya mwaka 2008. Ah lakini kuna baadhi ya nyimbo pia aliwahi kuimba ukiwemo wimbo wa Nibebe na ule wimbo wa Pindo la Yesu. Mhm. Jamani kuna ule mwingine wa Yesu anacheka mhm na nyingine nyingi. Mhm. Kwa kweli Rose alikuwa anafanya vizuri sana na alikuwa ni mtu kujituma sana na alikuwa ni mtu mkubwa kiasi cha kwamba kimwalika basi kwenye event yako I mean nazungumzia tukio basi uwe na mpunga wa kutosha kwamba uwe na milioni mbili hivi ili ingia kwenye account ya manager wake na laki tano umpatie Rose Mhando pindi anapokuja kuperform Na hayo yote alikuwa akiyafanya akiwa chini ya manager wake anayefahamika kwa jina la Nathan na inasemekana kwamba eti huyo manager alikuwa na mahusiano naye ya kimapenzi na ndio sababu ya Rose kuporomoka kiroho hadi sasa. Kozi ya vituko alivyokuwa akifanyiwa na huyo meneja kwamba ilikuwa inafikia kipindi mpaka Rose alikuwa anapata lawama ambazo sio zake. Kozi unaweza kumwalika hivi kwenye event yani kwenye tukio aje aimbe ila asije yani asitoke kwenye ilo tukio. Sasa kumbe sababu ilikuwa ni meneja wake bana kwamba akitoka kuperform yeye anapewa laki tatu tu kati ya hizo milioni mbili zilizobaki then zote zinaenda kwa meneja wake kitendo ambacho kilikuwa kinamchukiza sana Rose na muda mwingine kuacha kwenda kwenye matukio anayoalikwa na kupewa lawama nyingi kwa maana ringa na tapeli lakini kumbe haikuwa hivyo na ikafika kipindi Rose akawa hadi mnywaji wa pombe na madawa ya kulevya kwa meneja alikuwa anamtumikisha sana na kuchoka hivyo akawa anamshauri awe anakunywa vilevi kabla ya kwenda kuperform ili awe anapata nguvu yani unajua Ayani ni mengi sana alikuwa akiyafanya rozi ambayo ni kinyume cha maadili ya Mungu ikiwa yeye kama mtumishi wa Mungu hakupaswa kabisa kufanya vile. Tukawa tunamlaumu sana lakini kumbe hatukuwa tukijua kilicho nyuma ya pazia hatimaye sasa ndio kila kitu kimewekwa wazi. Na haya yalizungumzwa kwenye interview iliyofanywa na Martha Moipaja ambaye ni rafiki wa karibu sana wa Rose Mhando. Alisema mengi sana Martha. Mm-hmm. Sasa issue ni kwamba baada ya hiyo video kusambaa ya Rose kuombewa. Aha ikasemekana kwamba Rose anataka kubadili dini na kurudi kwenye dini yake ya awali yani ya, kuisla, ya Kiislamu. Mhm. Lakini bana Ah uh, Rose Mhando ameahidi tena kurudi kwenye game yake, kurudi kumwimbia Mungu wake baada ya kukaa kimya kwa muda wa miaka saba na amesema kuwa ndani ya miaka hiyo amepitia mengi mno yani machungu maumivu ili Mungu wa giza hivyo Mungu amemuita tena kuendelea na huduma na amesema kuwa kuna wimbo ambao hivi karibuni atautoa na uenda watu wengi watapata maswali sana kupitia huo wimbo Aa, lakini wengine watazidi kumdhi yake kupitia huo wimbo lakini yeye hatojali atafanya lile ambalo Mungu amemwagiza na Mungu amemwitia tena hebu tusikilize itakavyokuwa hii ni ochemba usahau kudondosha like yako hapo na comment nikutakie wakati mwema